എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ എൺപത്തി ആറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മോർ ദാൻ എ തേർഡ് വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മൂന്നാമതൊരു സംഖ്യയേക്കാൾ യഥാക്രമം ഇരുപത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം കണ്ടാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടാകും അല്ലെ എന്നാൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പോ മൂന്നാമതൊരു സംഖ്യയേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം ഒക്കെ കൂടുതലാണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ നൂറ് എന്നാണ്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് നൂറ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും അതിനേക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കൂടണം അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എന്താ വേണ്ടത് നൂറിനേക്കാളും അൻപത് ശതമാനം കൂടണം അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ നൂറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ അല്ലെ അപ്പോ വോട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് നൂറ്റി അമ്പതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നൂറ്റൻപതിന്റെ നൂറ്റൻപതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എങ്ങനെ കിട്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയാണ് നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് വോട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ്റി അമ്പതിനെയും നൂറിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെ അമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ആ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു അതായത് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ എത്ര എത്ര ശതമാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ശതമാനമാണ് എൺപത് ശതമാനമാണ് എൺപത് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് യൂസിംഗ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ബിക്കം ഫോർ ടൈംസ് ദ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു തുക നാല് മടങ്ങായിട്ട് മാറുന്നു പലിശ നിരക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ടാണ് സാധാരണ പലിശ നിരക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഒരു തുക നാല് മടങ്ങാവുന്നു അതായത് ആ മുതലിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ത് കിട്ടുന്നു പലിശയായിട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്താണ് ആ മുതലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ പലിശയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഐ സി കൾ ടു പി എൻ ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കാലം സമയം അല്ലെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റേറ്റ് എത്രയാണ് ആ ഒരു പലിശ നിരക്ക് അതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ എത്രയായിട്ട് പരിഗണിക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ എക്സ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എത്ര വർഷ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ നിരക്കാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ അതായത് ഒരു സമ ഷഡ്ഭുജമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആറ് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആറ് വശങ്ങൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണോ അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡ്സും എത്രയാണ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിന്റെ നീളമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചിത്രത്തില് എ ബി എന്നുള്ളതാണ് ആ വശം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആറ് സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കാം അല്ലെ അപ്പോ സമഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഓരോ വശവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ യൂണിറ്റ് വീതമായിരിക്കും അപ്പോ എ ബി എന്നുള്ള സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഒ പ്ലസ് ഒ ബി ആണ് എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് കാരണം ആ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിന്റെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആറ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആറ് സമഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആ സമഭുജ ത്രികോണത്തിലെ ഓരോ വശങ്ങളാണ് ഒ എ ഒയും ഒ ബിയും അപ്പോൾ എ ഒ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒ ബി വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടാം ടു യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് അത് എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വോട്ട് ഈസ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ അറുപത്തഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്ര അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ സം എടുത്തിട്ട് തുക എടുത്തിട്ട് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അറുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ അറുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഒരു ശ്രേണിയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയാം കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ അറുപത്തഞ്ച് വരെ അതായത് അതിന്റെ ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വണ്ണിൽ നിന്നും വണ്ണിൽ ടൂയിലേക്ക് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വൺ വ്യത്യാസം വണ്ണിന്റെ വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ടൂയിൽ നിന്നും ത്രീയിലേക്ക് വണ്ണിന്റെ വ്യത്യാസം ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോറിലേക്ക് വണ്ണിന്റെ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അരിതമറ്റി സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പൊ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടി അതായത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സം തുക എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്ര അക്കങ്ങൾ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് വരെ എണ്ണുമ്പോൾ എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അറുപത്തഞ്ച് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ചാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം അതായത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാ ഒന്നാണ് ഒന്നാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അറുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു എ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ അത്ര ടു ആണ് പ്ലസ് അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് അത്ര അറുപത്തിനാലാണ് അപ്പോ അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് അത്ര അറുപത്തി ആറാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത്താറ് അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ തുക കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ അറുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ അറുപത്തഞ്ചും അറുപത്തഞ്ചും ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അറുപത്തഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അരിതമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ സമാന്തര ശ്രേണി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണത് ഇതിന്റെ ഇക്കേഷൻ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി ആണ് ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തത്
മകന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എക്സ് ആണ് അതിനേക്കാളും ആറ് കൂടും ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങായി രണ്ട് മടങ്ങാണ് അപ്പം ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രോഹന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രോഹന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സിനോട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആറ് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സിനേക്കാളും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കൂട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സ് കിട്ടും അതായത് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടും സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ ആറ് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സിനോട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള വയസ്സ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക അവിടെ നോക്കുക ആ നമ്മളിതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ കാരണം സിക്സ് ഇന്റു ഫോർ എന്താണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ട്വൽവ് സിക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്വൽവും ട്വൽവ് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അപ്പൊ ട്വൽവ് ക്യാൻസൽ ആയി ഈ ടു എക്സിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും അതായത് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ട്വന്റി ഫോർ ഈ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ എക്സ് എന്താ വരിക ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ടു അത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്നാ വരും അല്ലെ അപ്പൊ മകന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണ് മനസ്സിലാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കണം നന്നായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം